वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा सबा कम आशा करी अनेक भलो आश इंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन हाजिर हो गलम जब प्रार्थी धारावाहिक आलोचनार आज के द्वित दिन आज के टपिकटी नहीं आलोचना करब से हे प्रोनाउन लेकर टू तुम्हारा आगे फार्ष्ट मास्टर प्लान एक देखे नाओ आप अलरेडी एक क्लस नहीं फेले लेकिन वन नाउनर ओपर आज के नेब हम प्रोनाउन तो सत्यार अर्थे प्रोनाउन य आलोचनाटी हिउज विशाल तो एक दिन शेष करा सम्भव नए हाँ एक दिन शेष करा जो पे तब अनेक कि छाड़ा पड़े जो पे दैट्स वो हमें प्रोनाउन आलोचनाटी हमें दुईटी पार्टे सजाब व दुईटी पार्टे आलोचना करब आज के हे पार्ट वन तो चलो फार्ष्टे देखे नहीं प्रोनाउन ओपर आसमें क्यों क्वेश्चनगुल होते येस प्रोनाउन एंड इट्स अल अबाउट प्रोनाउन नहीं विस्तारित तो प्रोनाउन थे जो विगत जब परीक्षागुलर क्वेश्चन एनालसिस करी तेल देखा जा तीन धरण तीन पैटार्न क्वेश्चनगुल नम्बर वन हो बेसिक क्वेश्चन अन प्रोनाउन प्रोनाउन पर एके बारे बेसिक कन्सेप्ट से खान कि क्वेश्चन तर नम्बर टू ते होते पजिशन अफ प्रोनाउन प्रोनाउनर अवस्थानगत अवस्थानगत दिक्कत के धरण प्रोनाउन तर नाम कि नम्बर थ्री सर्वोपरि जो सब सेक्टर देखा जाए हमें सेंटेंस कारेक्शन ठीक है ये तीन धरण ही क्योंकि प्रोनाउन पर क्वेश्चन होते देखा जाए तो एक विस्तारित बोझान चेषा कर नम्बर वन बेसिक क्वेश्चन अन प्रोनाउन जेमन एक क्वेश्चन ए रकम होते प्रोनाउन इज यूज इनस्टेड अफ तो प्रोनाउन के कार्य व्यवहार करते यम क्वेश्चन होते तो नर्माली क्योंकि जी जो एक वाक्य प्रोनाउन क्यों व्यवहित है नाउनर परिवर्ते तैना रईट उत्तर है नाउन नाउनर परिवर्ते प्रोनाउन व्यवहित है अत रईट उत्तर होने ए नम्बर ओके एरपर नम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन एम होते ये क्वेश्चन है हाउ मे कईंडस अफ प्रोनाउन्स प्रोनाउन कत प्रकार तुम्हारा कि जा प्रोनाउन कत प्रकार अच्छा प्रोनाउन हो आठ प्रकार अतए रईट उत्तर हे बी नम्बर आठ प्रकार तो ये आठ टी प्रकार एक बार बोले दीची एक तुम्हारा रिविसन कर नाओ और जरा जा ना तक लिखे ने पार्सोनल प्रोनाउन डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिसिप्रोकाल प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन य आठटी हे प्रकार बाट सामटाइम्स को बे तुम्हारा देखो जो नयटी प्रकार कथा बोले ये आठटी जगह बल्लम एर संगे आए की प्रकार तरह जुक्त कर पजिटिव ठीक है बाट सत्यार अर्थे पजिटिव के प्रोनाउन अथानिक को प्रकार भेतरे फेला है ना से दिक्थ के जो क्वेश्चन आसे अवश्य तुम्हारा आठ प्रकार बोल ओ हाँ आकटी कथा बी प्रोनाउन तो आठ प्रकार आज के क्योंकि बल प्रोनाउन विस्तारित आलोचना एक दिन सम्भव नए ये हम पार्ट वन आज के आलोचना करब बेसिकाली पार्सोनल प्रोनाउन डेमनस्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव ये तीनटा नहीं जो कथा आज है जो शर्टकाट टेक्निक आज है एक्साम्पल दिए सेगल बोझान चेषा करब सो अवश्य क्लसटी करा पड़े खाता कलम नहीं एक ही बारे मैं फुल्लि प्रिपेयार्ड हो क्लसटी करते बसे जाए अच्छा एरपर टू नम्बर जो पजिशन अफ प्रोनाउन जमन धर य क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा अल इज ओल दैट गड सेंस आस सबकि भलो जा स्रोष्टा पाठान तो आंडारलैन कर जिज्ञेस करल्टा एखे कि पार्टस अब स्पेस अवश्य ये हे प्रोनाउन क्यों क्यों सबजेक्ट जो होते चाय अवश्य होते हैं नाउन अथवा प्रोनाउन ये नाउन नय अवश्य ये प्रोनाउन और प्रोनाउन एक प्रकार भेतरे एके बारे सुंदर वन अल एगो देवा आज है एक समय देव से देखते पा एरपर यह क्वेश्चन होते जो अल बुक्स हाव बीन सोल्ड समस्त बी बिक्री ग वाक्य अलटार नाम कि आगे अलर नाम छो प्रोनाउन सूतरा यटार नाम जो प्रोनाउन है एमटी क्यों नए धारणाटा तुम्हें दूर करते हैं तो पजिशनगत कारण क्यों वार्ड तर नाम चेन्ज कर पार्टस अफ स्पीस क्योंकि चेन्ज हो जाए यहीटा अल हे एजेक्टिव ओके बाट क्यों कारण हे बुक्स शब्दी नाउन नाउन आगे अवश्य ये हे एक मडिफायर नाउनर गुण बर्णना कर नाउन नहीं कथा बन कथा बोलो जो नाउन आगे जो शब्द की बसे से शब्द नाम हो जाए एजेक्टिव ओके आकटी से हे सेंटेंस कारेक्शन जमन धर यम क्वेश्चन होते चूज द कारेक्ट सेंटेंस नीचे को वाक्यटी रईट अच्छा तुम्हारा एक पज दिए ट्राई करते पर नीचे को वाक्यटी रईट होते अपशन ए इट इज हि इट इज हिम हू डिड इट अपन बी 
he is better than I option C Allah helps them Allah helps them who help themselves আচ্ছা রাইট উত্তরটা এবার একটু মিলিয়ে নাও এখানে রাইট উত্তর শুধুমাত্র হচ্ছে বি নাম্বারটা ওকে কেন আগে ফার্স্ট এটা বলি দ্যানের পরে কিন্তু সব সময় সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে ঠিক আছে মি হিম এগুলো হবে না সর্বদা সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে আই হবে হি হবে সি হবে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা আমি একটু পরে বলছি আচ্ছা এ নাম্বারটা কেন রং হলো ইট ইজ হিম না বি ভার্বের পরে সবসময় সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে তার মানে এখানে বসার কথা ছিল ইট ইজ হি ঠিক আছে এরপর নাম্বার সি আল্লাহ হেল্পস দেম হু হেল্প দেমসেল এখানে ভুল যেটা এখানে এই বাক্যটাই কিন্তু ভুল ধরাই যায় না মানে দেখলে তোমার কাছে মনে হবে একেবারে রাইট বিকজ এই পাশে দেম সেলফস আছে তাহলে তো এই পাশে দেম হওয়াটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ মানে এটা তোমাকে অনেকটা গলু ধাঁধায় ফেলে দিবে বাট এখানে তোমাকে যে বিষয়ে জানতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যদি হু থাকে হু এর আগে আসলে দেম ইউজ করা যায় না তদস্থলে দেমের জায়গায় তোমাকে দোজ ইউজ করতে হবে এই জায়গাটায় হওয়ার কথা ছিল যে আল্লাহ হেল্পস দোজ হু হেল্প দেম সেলফ তো আসলে এইগুলো কেন হচ্ছে কোন রিজনগুলোর জন্য এটা হচ্ছে আমি এবার সেই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করছি ওয়েল আমরা বললাম যে আজকে বেসিক্যালি আমি তিনটি প্রোনাউন নিয়ে কথা বলবো পার্সোনাল প্রোনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ এবং রিফ্লেক্সিভ তো ফার্স্টে আসি পার্সোনাল প্রোনাউন নিয়ে তো আরেকটি কথা বলি আমি যে তোমাদের কথা দিয়েছিলাম শিওর জব ভোকাব যে বইটি তোমাদের জন্য আসছে এই বইয়ে যে ভোকাবুলারিগুলো আছে সেইগুলো একজন জব প্রার্থীর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই বইটা তৈরি হয়ে গেছে বিশেষ কিছু সমস্যার কারণে আসলে আমি এখনও বইটি রিভিউ বুকটা রিভিউ দিচ্ছি না বইয়ের প্রাইস বা এভরিথিং নিয়ে বলছি না একটু ওয়েট করো আমি আশাবাদী জব ভোকাব বইটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে জাস্ট ওয়েট আর কয়েকদিন পর আমি বইটি রিভিউ দিচ্ছি কীভাবে বইটি পেয়ে যাবে আমি তারও সিস্টেম বলে দিচ্ছি ওয়েল মেন আলোচনায় ফিরে আসি পার্সোনাল প্রোনাউনের কথা বললেই তোমাদেরকে এই বিষয়গুলো কথা একটু মনে নিয়ে আসতে হবে যে ও আচ্ছা পার্সোনাল প্রোনাউন মানে হচ্ছে যে আই ইউ হি মি এখন পার্সোনাল প্রোনাউন কিন্তু দুইটি ফর্ম হয় একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম আর একটি হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ আই হি সি এগুলো হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম ঠিক আছে আর এই পাশে এসে হিম হার দেম এগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম ওকে আচ্ছা এবার পার্সোনাল প্রোনাউন সংক্রান্ত অনেকগুলো তোমরা শর্টকাট দেখতে পাবে আমি যে শর্টকাট ভাবে দিয়েছি এগুলো শর্টকাট ওয়ান শর্টকাট টু তোমরা সুন্দর করে শর্টকাটগুলো নোট করে নেবে এবং শর্টকাটের নিচে এক্সাম্পলগুলো তোমরা নোট করবে এক্সাম্পলগুলো কিন্তু সঠিক নেই এগুলো ভুল আছে কেন ভুল হয়েছে আমি সেগুলো বলবো তোমরা সঠিক আনসারটা লিখে নেবে আচ্ছা তো এবার যেটা বলি প্রথম শর্টকাটটা পার্সোনাল প্রোনাউন সংক্রান্ত প্রথম যে শর্টকাটটি তোমাকে জানতে হবে যে বি ভার্ব এরপরে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে বি ভার্ব মানে কোনগুলো অ্যামিজার ওয়াজওয়ার ঠিক আছে অ্যামিজার ওয়াজওয়ার এগুলোর পরে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে সাবজেক্টিভ ফর্মের পার্সোনাল ফর্মটা বসবে ঠিক আছে অর্থাৎ আই হি সি এইগুলো বসবে পার্সোনাল ফর্ম এক্সাম্পল দেখো এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটা বেশি ক্লিয়ার হবে যেমন হি সেইড সে বলেছিল দিস ইজ হিম এই হচ্ছে সেই বা এই হচ্ছে সেই জন এখানে ভুলটা কোথায় ভুলটা হচ্ছে এই জায়গাটায় বেসিক্যালি যেহেতু বিভার এই যে দেখো বিভার বিভার পরে আমার সাবজেক্টিভ ফর্ম হওয়া উচিত এই যে এই জায়গাটায় দেখো ভুল হয়ে হি থেকে হিম হয়েছে তাহলে এখানে হিম হবে না এখানে আমাকে করতে হবে হি অর্থাৎ রাইট উত্তর হচ্ছে হি সেইড দিস ইজ হি ঠিক আছে শুনতে কেমন যেন অড লাগে বাট মেনে নাও এটাই হচ্ছে রাইট ব্যাপার তো এটা বলতে যে আমার আরেকটা কথা মনে হলো আমরা ফেসবুকে অনেক সময় অনেক স্ট্যাটাস দিই বিভিন্ন সময় লিখি যে হ্যালো গাইজ ইটস মি হ্যালো গাইজ ইটস মি আসলে ওখানে ইটস মি হবে না গ্রামাটিক্যালি ভাবতে গেলে কিন্তু হবে ইটস আই হ্যাঁ মি একেবারে ভুল নয় ওটা হচ্ছে ইনফরমাল ইউজ ওটা স্পোকেনে তুমি ইউজ করতে পারো বাট রিটেন ফর্মে গেলে বলতে হবে ইটস আই ইটস মানে ওখানে এসটা কিন্তু হচ্ছে বি ভার বিজ তার মানে কথা হচ্ছে ইট ইজ আই ঠিক আছে ইট ইজ আই সো ইজের পর আই মিন বি ভারবের পরে কিন্তু হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম ওকে সো এরপরে তোমরা যারা ফেসবুক ইউজ করো অবশ্যই এই স্ট্যাটাসটা দেবে আমি জানি অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে আর প্রশ্নবিদ্ধ হলেই মেহু না আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দেবে আমি তার সঙ্গে কথা বলবো আচ্ছা এবার আসি নেক্সটে ইটস ইট ইজ মি হু ডিড ইট কি ভুল হয়েছে ভুলটা হচ্ছে বি ভার্বের পরে এখানে মি অবজেক্টিভ ফর্ম হয়ে আছে কিন্তু সেখানে করতে হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে এখানে মি হবে না এখানে হবে ইট ইজ আই ওকে ইট ইজ আই হু ডিড ইট আচ্ছা এরপর নাম্বার টু অ্যাজ এবং দ্যান এই দুইটার কনজাংশন তোমরা একটু মনে রাখবে অ্যাজ এবং দ্যান এরপরে অলওয়েজ হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম এবং তার কি রূপ পার্সোনাল প্রোনাউন রূপ ঠিক আছে ফর এক্স
অবশ্য আমার ভুল বলাটা ঠিক হচ্ছে না এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনফরমাল ইনফরমাল ইউজ এটা বেসিক্যালি আমেরিকান ফর্মেটে ধরা হয় কিন্তু তুমি যদি আমাদের ব্রিটিশ ইংলিশের কথা বলো সেক্ষেত্রে কিন্তু হি ইজ বেটার দ্যান মি নয় রাইট উত্তর হবে হি ইজ বেটার দ্যান আই ওকে বিকজ এই যে দ্যান আছে দ্যানের পরে হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম আচ্ছা এরপরে আসো সে ইজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ হিম সে ততটাই জ্ঞানী যতটা সে এই যে অ্যাজ আছে একটা ভুল হয়ে গেছে ভুলটা কি এখানে হিম হবে না তারপরে অবশ্যই সাবজেক্টিভ ফর্ম করতে হবে আর হিমের সাবজেক্টিভ ফর্ম কি এই হচ্ছে হি ওকে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম বসে শর্টকাটগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে তুমি যখন অনেক প্র্যাকটিস করবে তখন কিন্তু আর আলাদা করে শর্টকাট মুখস্থ রাখতে হবে না যেমন তুমি যদি আমাকে এখন বলো যে স্যার আপনি এতগুলো শর্টকাট কিভাবে মুখস্থ রেখেছেন তাহলে এর একটা সহজ আমি একটি বিষয় বলি আসলে শর্টকাট তৈরি করার পূর্বে আমার মাথায় কিন্তু একটা সেন্টেন্স চলে আসে আমি সেন্টেন্স ওয়াইজ কিন্তু আমি একটি শর্টকাট তৈরি করি সো ফার্স্টে কিন্তু তোমাকে শর্টকাটগুলো করতে হবে একেবারে বিজ্ঞানার অবস্থায় তুমি আছো বাট একটা সময় দেখবে প্রচুর স্টাডির মাধ্যমে এই শর্টকাটগুলো তোমার কাছে একেবারে ফানি জলের মতো হয়ে যাবে ঠিক আছে এবারে প্রিপোজিশন প্লাস অবজেক্টিভ ফর্ম পার্সোনাল প্রোনাউন ফর এক্সাম্পল আই নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড হি আমি ভিন্নতার সম্বন্ধে জানি তোমার এবং তার সম্বন্ধে মানে যে ভিন্নতা আছে সেই সম্বন্ধে আমি জানি এখানে ভুল হয়ে গেছে ভুলটা কি বিটুইন ইটস আ প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্ট হবে হুম ইউ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কেন না ইউয়ের সাবজেক্ট হচ্ছে অবজেক্ট তাই এখন অ্যান্ডের এক পাশে যেহেতু অবজেক্ট হয়েছে তাহলে অন্য পাশেও কিন্তু অবজেক্ট করতে হবে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট প্যারালিজমের একটি নিয়ম সমান্তরালের একটি নিয়ম অ্যান্ডের আগে পরে কিন্তু সমজাতীয় ওয়ার্ড সমজাতীয় পার্টস অফ স্পিস হয় তো ইউটাকে ধরলাম অবজেক্ট ধরলাম মানে আমাকে ভাবতেই হবে এটা অবজেক্ট বিকজ বিটুইন হচ্ছে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে কী বসে একটু খেয়াল করে দেখো শর্টকাটে অবজেক্ট তাহলে অবশ্যই এই বাক্যে ইউটা হচ্ছে অবজেক্ট ওকে সো অ্যান্ডের এই পাশে যেহেতু অবজেক্ট তাহলে অন্য পাশে অবজেক্ট করতে হবে এই জন্য এখানে হি হবে না এখানে হবে হিম ক্লিয়ার ওকে এরপর সো অ্যামাং রানা অ্যান্ড আই রানা এবং আমার ভেতরে এখানে একটু মিসিং আছে অ্যামাং হবে না বিকজ দুইয়ের ভেতরে হলে সেটা অবশ্যই বিটুইন হয় আচ্ছা বিটুইন রানা অ্যান্ড আই রানা এবং আমার মধ্যে এই প্রবলেম ওয়াজ ফাউন্ড একটি সমস্যা দেখা গিয়েছিল তো ব্যক্তি সংখ্যা দুইজন আচ্ছা এবার আসো বিটুইন ইটস আ প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম হবে রানার আসলে অবজেক্টিভ ফর্ম বা সাবজেক্টিভ ফর্ম বলে কিছু নেই দুটো ফর্মই এক তো আইটাকে তোমার অবজেক্টিভ ফর্ম করতে হবে সো এখানে আই হবে না এখানে অবশ্যই হবে মি সো ব্যাপারটা এরকম হবে বিটুইন রানা অ্যান্ড মি এ প্রবলেম ওয়াজ ফাউন্ড ওকে এরপরে আর কিছু সরকার টেকনিক রয়েছে পার্সোনাল প্রণয়নের ওপরে চলো সেগুলো দেখে নিই আচ্ছা এবার হচ্ছে ফোর নাম্বার তো আরেকটি কথা মাঝে আমি একটু অ্যাড করি সেটি হচ্ছে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে ক্লাসগুলো করছো এবং আমি ধারাবাহিকভাবে যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি আমি আশাবাদী এই ক্লাসগুলো তুমি যদি সুন্দর করে সাজিয়ে নোট করে নাও হ্যাঁ আমি তো যেগুলো প্লে লিস্ট করছি যে জব ইংলিশ নামে যে প্লে লিস্ট বানিয়েছি সেখান থেকে তোমরা সব ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে কিন্তু এর পাশাপাশি তুমি যদি একটি খাতায় নোট করো তাহলে ব্যাপারটা তোমার কাছে আরও বেশি ইজিয়েস্ট হবে দ্যাটস হয় তুমি একটি খাতা বানাবে সেই খাতাটির নাম দেবে ইংলিশ মজা ঠিক আছে ওই খাতায় তুমি সমস্ত আমার দেওয়া জব প্রিপারেশানের ইংলিশের ইনস অ্যান্ড আউটস যা আছে তুমি সবগুলো নোট করবে আচ্ছা এবার আসো ফোর নাম্বার দে বা দেম না বসে সেখানে দোজ ইউজ করব যদি এরপরে থাকে হু শর্টকাটে বললে যদি কোথাও হু এই রিলেটিভ প্রোনাউনটি থাকে তার পূর্বে কোনোভাবেই দে বা দেম বসবে না দে বা দেমের সঙ্গে হু এর একটা মারাত্মক অ্যালার্জি কোনোভাবেই তাকে সহ্য করতে পারে না ঠিক আছে তো এই অ্যালার্জির কারণে তার সামনে বা তার জন্য যে জিনিসটা বসাতে হয় সেটা হচ্ছে দোষ ফর এক্সাম্পল এই বাক্যটা দেখো যে আল্লাহ হেল্প দেম হু হেল্প দেম সেলফ এই বাক্যটা কিন্তু তোমরা প্রথম দিকে দেখেছিলে তো এখানে যে ভুলটা ছিল এই যে হু এই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে অবশ্যই আমাকে দোজ ইউজ করতে হবে দেমের পরিবর্তে কোনোভাবে দেম ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গায় দেখো দেম দিলে কিন্তু বেশি ভালো লাগে তাহলে এখানে আমাদের রাইট উত্তর হচ্ছে দোজ ওকে এটাই শর্টকাটে মনে রাখবে হুয়ের আগে অলেজ দোজ বসে এই বাক্যটাও জাস্ট তোমরা দেখতে পারো যে আই নো দেম হু হ্যাজ রিকাভার দেম সেলস এখানেও একই ব্যাপার যেহেতু দেমের পরে এখানে তুমি দেখো হু আছে দ্যাটস হোয়াই এখানে দেম হবে না এখানে আসলে আমরা দোজ ইউজ করব ঠিক আছে ওয়েল এবার আসো যে রুলটা বা যে ধরনের স্ট্রাকচার বেস কিছু কোয়েশ্চেন্স জবে আসেই সেটা হচ্ছে একসাথে অনেকগুলো যদি পার্সোনাল প্রোনাউন বসে 
তাহলে আসলে কিভাবে সাজাবো সাজানো যে অর্ডারটা এই নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে বিস্তারিত ক্লাস নিয়েছি তোমরা সাবজেক্ট অর্ডার দিয়ে সার্চ দিলেও সেখানে বিস্তারিত পাবে এখানে শর্টকাটে আমি মেন কথাটা বলি প্রথমে সেকেন্ড পার্সন তারপরে তুমি সাজাবে থার্ড পার্সন তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এটা হচ্ছে জেনারেল কোনো ইনসিডেন্ট একেবারে সাধারণ কোনো ঘটনা সাধারণ ঘটনা বাট সিক্স নম্বরে বলা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আগে আসবে তারপরে সেকেন্ড পার্সন এবং তারপরে থার্ড পার্সন যদি ঘটনাটা হয় গিল্টি বা অপরাধ বোধমূলক যে বাক্যর ভিতরে কোনো পানিশমেন্ট হচ্ছে অপরাধ মার্ডার কিলিং এই ধরনের কোনো একটি অর্থ প্রকাশ করবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা হচ্ছে এই সিক্স নাম্বার যে এক দুই তিন অনেকে এভাবে সিকুয়েন্সটা বলে যে মনে রাখার জন্য দুইশো একত্রিশ ঠিক আছে দুইশো একত্রিশ মানে তো বুঝে ফেলেছ যে সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন ঠিক আছে অনেকে আবার এটাকে বলে যে এক দুই তিন ঠিক আছে এক দুই দিন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তো যাই হোক মনে রাখা দিয়েই কথা এবার এক্সাম্পল দেখো আই ইউ অ্যান্ড হি ডিড ইট আমি তুমি এবং সে এই কাজটি করেছিলাম তোমার কি মনে হয় বাক্যটিতে কোনো ভুল আছে আসলে দেখে কিন্তু ভুল মনে হবে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাক্যটি কিন্তু দেখো একেবারে জেনারেল একটি ঘটনা সাধারণ ঘটনা যে আমি তুমি এবং সেই কাজটি করেছিলাম তো আমি তুমি সেই যখন কাজটি করেছিলাম তখন কিন্তু দেখো আমার কিন্তু সেকেন্ড পার্সনটা প্রথমে নিয়ে আসা উচিত ছিল তারপরে হবে থার্ড পার্সন এবং তারপরে ফার্স্ট পার্সন কিন্তু এখানে দেখো ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন তাহলে এইটাকে আমার জাস্ট চেঞ্জ করতে হবে কি করতে হবে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে ইউ তারপরে নিয়ে আসতে হবে থার্ড পার্সন অর্থাৎ হি এবং তারপরে নিয়ে আসতে হবে ফার্স্ট পার্সন আই তারপরে বাকি যা আছে তাই ঠিক আছে এই সিকুয়েন্সে যে আনসারটা থাকবে সেটাকে রাইট বলতে হবে সিকুয়েন্সটা একটু মনে রাখতে হবে আর পরেরটা দেখো গিল্টি বা অপরাধ বোধমূলক একটি কথা আছে তো এরকম অপরাধ যদি মার্ডার কিলিং আমি শর্টকাটে বলে দিই যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ডসের ভিতরে তুমি গিল্টি মার্ডার এবং কিলিং এই তিন ধরনের শব্দ দেখতে পাবে সেটি অপরাধ বোধমূলক একটি বাক্য সেই ক্ষেত্রে আমরা সাজাবো হচ্ছে এক দুই তিন এক দুই তিন কিন্তু দেখো এখানে কি হয়েছে সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন তাহলে কিভাবে সাজাবো রাইট সিকুয়েন্সটা হবে আগে ফার্স্টে এক মানে হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে ইউ তারপরে হচ্ছে অ্যান্ড এবং তারপর নর্মালি হচ্ছে হি তারপরে বাকি যা আছে তাই ও হ্যাঁ আরেকটি কথা বলি তুমি যেভাবেই সাজানো কেন সে অপরাধ বলো বা হচ্ছে জেনারেল বলো সাবজেক্টের সংখ্যা যখন অনেকগুলো হবে অনেকগুলো যখন সাবজেক্টের সংখ্যা হবে তখন ভার্ব কিন্তু অবশ্যই হয়ে যাবে প্লুরাল ঠিক আছে এখানে কিন্তু দেখো হি ইজ হয়নি কিন্তু হি আর হয়েছে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট তারপরে যা আছে তাই ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি পার্সোনাল প্রোনাউনের আলোচনা ডিসকাশন আই হোপ এইটুকু জানলে এনাফ এবং বিগত বছরে তোমরা কোয়েশ্চেন্সগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চাকরির কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা দেখো পার্সোনাল প্রোনাম থেকে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সই হয়েছে ওকে এবার পার্সোনালের পরে আমরা চলে যাব ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনে আচ্ছা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের কথা বললেই আমাদের প্রথমত যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে এরা আসলে কারা এরা হচ্ছে এই চার ধরনের শব্দ দিস দ্যাট দিস দোস জাস্ট মুখস্থ করে ফেলতে হবে ওকে দিস কাছের কোনো সিঙ্গুলার জিনিস বোঝায় দ্যাট দূরের কোনো সিঙ্গুলার জিনিস বোঝায় দিস এই যে দিসটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু হচ্ছে এই দিসেরই প্লুরাল ওকে আর এই যে দোষ দেখতে পাচ্ছ এই দোষটা হচ্ছে মূলত দ্যাটের প্লুরাল ওকে এটা এমন কিছু না এবার আসো এই সংক্রান্ত আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চারটা শর্টকাট দেখব এবং এক্সাম্পলে দেখব প্রথম যে শর্টকাটটা যে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন প ্লাস হচ্ছে ভার্ভ তো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের পর ভার্ভ দ্বারা শুরু হতে পারে ব্যক্তি বাক্য আবার দুইয়ে বলা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভের পরে নাউন দ্বারাও শুরু হতে পারে যদি নাউন দ্বারা শুরু হয় তো ডেমনস্ট্রেটিভের নাম হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ এক্সাম্পল দেখো এক্সাম্পল দেখলে বেশি ক্লিয়ার হবে আর প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে দিস ইজ ক্রিয়েটেড ইটস সেলফ এটা আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে তো প্রশ্ন করা হয় এরকম যে দিস আন্ডারলাইন করে যে দিসটার নাম কি এটা নাউন প্রোনাউন অ্যাজেটিভ ভার্ভ অনেক অপশান থাকে অথবা বলা হতে পারে এটা কি ডেমনস্ট্রেটিভ এটা কি পার্সোনাল এটা কি রিফ্লেক্সিভ আর অনেক অপশান থাকতে পারে কমপ্লিটলি ইটস আ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বিকজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের লিস্টের মধ্যে দেখো দিস আছে ওকে এবং এরপরে যখন ভারত দ্বারা শুরু হয়েছে এই যে ভারত দ্বারা তাহলে অবশ্যই এটার নাম হচ্ছে প্রোনাউন তো ঠিক আছে অপশানে যদি অনেক অপশান থাকে আমরা প্রোনাউন হিসেবে এটাকে চুজ করব আচ্ছা এবার দেখো সেই মানে সেই ডিসটাকেই কিন্তু আরেকটা নাউনের আগে বসানো হয়েছে তাহলে দেখো তো নাউনের আগে যদি ডেমনস্ট্রেটিভ বসে সেই ডেমনস্ট্রেটিভটার নাম কি হবে সেই ডেমনস্ট্রেটিভটার নাম কি হবে এই ডেমনস্ট্রেটিভ নাম
নাউনের আগে বসে আচ্ছা এরপরে নাম্বার থ্রি দেখো নাউন যদি সিঙ্গুলার হয় আমরা ড্যাট অফ ইউজ করবো এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ ফ্রেজাল ইউজ আর নাম্বার ফোরে বলা হচ্ছে নাউন যদি কখনো ফ্লোরাল হয় তাহলে দোজ অফ ইউজ করতে পারবো ফর এক্সাম্পল দ্য ফোন অফ জিরো পয়েন্ট ইজ বেটার দ্যান দ্যাট অফ নিউ মার্কেট বলা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট মার্কেটের যে ফোনটা সেটা ভালো কার তুলনায় নিউ মার্কেটের ফোনের তুলনায় তো দেখো এখানে নিউ মার্কেটের ফোনের তুলনায় আমি কিন্তু ফোন কথাটা আর বলিনি তো এই একই কথা তুমি যদি পরবর্তীতে অ্যাভয়েড করতে চাও সেই জন্য দ্যানের পরে দ্যাট অফ ইউজ করতে হবে তুলনা অর্থে কম্পারিজন অর্থে আমরা দ্যান দ্যাট অফ হ্যাঁ তুমি এই বাক্যটা কিন্তু এভাবে বলতে পারতে দ্য ফোন অফ জিরো পয়েন্ট মার্কেট ইজ বেটার দ্যান দ্য ফোন অফ নিউ মার্কেট এই যে দ্য ফোন বললাম না এই জন্য আমি দ্যাট অফ ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে আর যদি কোনোভাবে আগের নাউনটা প্লোরাল হয় আগের নাউনটা যদি কোনোভাবে প্লোরাল হয় দ্য ফোনস অফ জিরো পয়েন্ট মার্কেট আর বেটার দ্যান দোজ অফ নিউ মার্কেট তাহলে এখানে তুমি একটা বিষয় লক্ষ্য করো এবার এটা কিন্তু হচ্ছে প্লোরাল তাই এই জায়গাটায় তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু হচ্ছে দোজ অফ এই কথাটা বলা হচ্ছিল যে আগের নাউনটা যদি হয় যদি প্লোরাল এই যে এই জায়গাটায় যদি হয় প্লোরাল তাহলে এখানে হবে দোজ অফ আর আগের নাউনটা যদি হয় সিঙ্গুলার এই যে দ্য ফোন তাহলে পরে পরেরটা হবে দ্যাট অফ ঠিক আছে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবে এই জাতীয় একটা ভুল থাকে সাধারণত এই সব জায়গাতে ভুল থাকে দেখাচ্ছে এই সব জায়গাতে বলা হলো যে কোন প্রিপোজিশন বসবে তো অবশ্যই দ্যাট অফ বা দোজ অফ বা এই জায়গাতে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করা হলো যে এখানে কি বসবে অপশান থাকতে পারে তুমি অবশ্যই এখানে দ্যাট নিবে বিকজ এই পাশে হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে তো এইরকমভাবে বা এই জায়গাতেও গ্যাপ থাকতে পারে তো তুমি অবশ্যই সেখানে দোজ নিবে কারণ এই পাশে নাউনটি হচ্ছে প্লুরাল ওকে আচ্ছা তো এই হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আলোচনা এবার হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো রিফ্লেক্সিভের কথা বললেই দুটো সেমটমের কথা তোমাদের মাথায় আসতে হবে সেটা হচ্ছে সেলফ বা সেলফস যেমন হিম সেলফ দেম সেলফ হার সেলফ ঠিক আছে দেম সেলফস আর হিম সেলফ তাই না মাই সেলফ তো বেসিক্যালি হচ্ছে দে থেকে ওটা দেম সেলফস হয়ে যায় আওয়ার থেকে আওয়ার সেলফস হয়ে যায় আর বাকিগুলোতে সাধারণত সেলফ যুক্ত হয় আই মাই সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ ওকে তো যদি কোনো অবজেক্টের সাথে তুমি বা কোনো প্রোনাউনের সাথে তুমি যদি সেল বা সেলফ দেখতে পাও তার নাম হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ মানে হচ্ছে কোনো কিছু নিজের দিকে ফিরে আসা এটার অর্থ কিন্তু অটোমেটিক্যালি নিজের দিকে আসবে একা একা স্বয়ংক্রিয় বোঝাবে সেলফ মানে তো নিজে তাই না আচ্ছা এবার এ সংক্রান্ত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটি শর্টকাট স্ট্রাকচার রয়েছে শর্টকাট নাম্বার ওয়ান সাবজেক্টের পরে ভার্ব এবং সবার শেষে বসবে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট তার মানে রিফ্লেক্সিভ অবজেক্টের অবস্থান হবে সবার শেষে এটা আমরা জেনে গেলাম ওকে আর নাম্বার টু হচ্ছে সাবজেক্টের পরেই সাবজেক্টের পরেও অনেক সময় রিফ্লেক্সিভ কিন্তু শেষে না বসে এখানে বসতে পারে যদি সাবজেক্টের পরে রিফ্লেক্সিভ বসে যায় তবে তার নাম কিন্তু এবার চেঞ্জ হয়ে যাবে ইম্প্যাথিক প্রোনাউন এই জন্য কিন্তু প্রোনাউনের প্রকারে অনেক সময় দেওয়া থাকে রিফ্লেক্সিভ স্ল্যাশ ইম্প্যাথিক প্রোনাউন ঠিক আছে ইম্প্যাথিক মানে হচ্ছে জোর প্রয়োগ করা একটু জোর দিয়ে কোনো কিছু বলা আচ্ছা ফর এক্সাম্পল উদাহরণ দেখো সি কিল্ড হার সে তার নিজের সঙ্গে সরি সে আত্মহত্যা করেছিল সে কিল্ড হার হ্যাঁ ঠিক আছে এটা একটা সাধারণ ইউজ একেবারে শি হার সেলফ এটার নাম হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ বাট দেখো পরে বাক্যটা শি আর হার সেলফটা হয়েছে এখানে শি হার সেলফ কিল সে তার নিজেকেই মেরে ফেলেছিল এখন এই সব জায়গাতে এরকম প্রশ্ন করা হয় হার সেলফ আন্ডারলাইন করে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে এই হার সেলফটার নাম কি অনেকগুলো অপশান থাকলো রিফ্লেক্সিভ ইম্প্যাথিক আরও আরও অনেক কিছু তো না জানলে তোমার কাছে হয়তো মনে হবে রিফ্লেক্সিভ মানে তুমি ওই যেটা জেনেছ যে সেলফ মানে রিফ্লেক্সিভ কিন্তু না পজিশান একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পজিশানটা যেহেতু হচ্ছে শেষে নয় শেষে হলে কি বলতাম রিফ্লেক্সিভ যেহেতু সাবজেক্টের পর এই যে আমাদের সরকার টু অনুযায়ী অথবা এটার নাম হচ্ছে ইম্প্যাথিক ঠিক আছে এবারে আরেকটি বাক্য এ স্নেক ইটস সেলফ ক্যান কন্ট্রো কালেক্ট ইটস ফুড একটা সাপ তার নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহ করতে পারে এখন এই যে এখানে ইটস সেলফ আছে ইটস সেলফটার নাম কি বলো তো এটা কি রিফ্লেক্সিভ না ইম্প্যাথিক অবশ্যই এটা নাম হচ্ছে ইম্প্যাথিক কেননা কার পরে আছে সাবজেক্টের পরে বাট এই কথাটাই যদি স্নেক ক্যান কালেক্ট ইটস ফুড ইটস সেলফ এই ইটস সেলফটা যদি আমি এখানে না রেখে কোনোভাবে যদি আমি একবার শেষে নিয়ে যেতাম তাহলে এটার নাম কি হতো এটার নাম হয়ে যেত রিফ্লেক্সিভ ওকে এটা আচ্ছা এবার আসো নাম্বার থ্রি রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট ক্যানট বি ইন সাবজেক্ট ফর্ম আইদার অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ ভয়েস তার মানে অ্যাক্টিভ বলো বা প্যাসিভ
কোনো প্রোনাউন বসতে পারে না যেমন এই ধরনের ভুলগুলো আমরা লক্ষ্য করি বা তোমাদেরকে পরীক্ষাতে দেওয়া হয় সময় দে শর্ট দেন সেলফ তো এটা একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস বলা হলো যে এটা প্যাসিভ করো এখন অনেকগুলো অপশান থাকলো ধরো আমি দুইটা অপশান দিলাম একটা অপশান হচ্ছে যে দেম সেলফস ওয়ার শর্ট বাই হিম আর একটা হচ্ছে দে ওয়ার শর্ট বাই দেম সেলফ রাইট উত্তর কোনটা তো অনেকের কাছে হয়তো এরকম যুক্তি হবে যে আমরা তো জানতাম প্যাসিভে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় সর্বনাশ মারাত্মক অপরাধ হয়েছে এই কাজটি কখনোই করা যাবে না সেলফ যুক্ত বা সেলফ যুক্ত কোনো অবজেক্টকে সাবজেক্টে টেনে নিয়ে আসা যাবে না ওর অবস্থান অলওয়েজ শেষে ঠিক আছে তো এই জন্য এটা ভুল হবে তাহলে প্যাসিভ করার সময় নর্মালি আমরা প্যাসিভ ভয়েসও কিন্তু আমরা লাস্টে রেখে দেব ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি রিফ্লেক্সিভ নিয়ে কথা আজকে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোনাউনের তিনটি প্রকার নিয়ে এবং তার ইন্টারনাল যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বললাম পরবর্তীতে যে বাকিগুলো রইল আরও পাঁচটি ইন্ডিফিনিট ডিস্ট্রিবিউটিভ রেসিপ প্রকাল ইন্ট্রোগেটিভ বা রিলেটিভ এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা আমার সঙ্গেই থাকো আশা করছি আমি যদি সুস্থ থাকি আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখে তোমরা সবাই আমার জন্য দোয়া করবে আমি কথা দিয়েছি মাস্টার প্ল্যান ওয়ান চলছে মাস্টার প্ল্যান ওয়ান টু থ্রি এর মধ্য দিয়ে আমি জব প্রিপারেশনের সমস্ত ক্লাসগুলো নিয়ে ফেলবো তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো প্রতীক্ষা থাকো খুব শীঘ্রই তোমাদের হাতে পৌঁছানো হবে জব প্রিপারেশনের স্বপ্ন পূরণে জব প্রস্তুতিকে একেবারেই হাতে নাগালে নিয়ে আসতে তোমাদের জন্য অনেক কাঙ্ক্ষিত একটি বই শিওর জব ফোকাপ আশা করছি তোমরা সবাই সেই বইটি নিয়ে ফেলবে এবং প্রস্তুতিকে আরও অনেক বেশি বেগবান করবে তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ